Maya Paldo Kehongan. Welcome to Sir Kla TV. Tara, malawas ko po and let's learn with me. Hi everyone! So, ang topic natin for today is about the language of mathematics. So, bakit nga ba language of mathematics? So, as you can see, nabago ang ating curriculum dahil sa K-12. Nabago din ang subject sa college. Kaya ang ating college math now is not college algebra anymore. It is mathematics in the modern world. At isang topic under the mathematics in the modern world is the language of mathematics. So, let's start! Una sa lahat, i-define muna natin ang salitang language. Ano nga ba ang language? Ito ay isang instrumento para sa komunikasyon. Ito ay ginagamit upang tayo ay magkaintindihan. Pero para tayo ay magkaintindihan, dapat ang lingwahe na ginagamit ng kausap mo ay kapareho sa ginagamit mo. Halimbawa ay ang mga sumusunod na kapampangan braces. Malawos ko po, lalala yung lalala. Kung hindi natin alam ang lingwaheng kapampangan, hindi nyo maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng dalawang yan. Ngunit, kung meron tayong alam sa kapampangan, alam natin na ang una ay nagkakakulogang tuloy. Tuloy po kayo. Or pasok. Pangalawa, ang ibig sabihin ay gumagrabing gumagrabe. Bakit nga ba natin sinasabi itong dalawang to o ba ano nga ba ang punto ng dalawang halimbawang to? Ganon din kasi sa ating language of math. Hindi natin maiintindihan ang language of mathematics kung hindi natin alam o hindi natin naiintindihan ang language of mathematics. Na ngayon ay ating tatalakayin upang mas lalo nyo pa siyang maintindihan. Mag-start tayo sa pagkukumpara sa English language at sa math language. Mula sa kategoryang name, sa English, ang tawag natin ay noun. Sa math, ang tawag natin ay expression. Pareho silang mga bagay na gusto nating talakayin o pag-usapan. Example, Carol loves mathematics. Si Carol at si mathematics. Sa math, 5, 1.2, plus 6, at saka 3x minus 3. Susunod, sa English at sa math, pareho lang ang sentence. Lahat ng yon ay may complete thought dapat. Carol loves mathematics. 1.2 plus 6 equals 7.2. Sa English at sa math, meron din tayong synonyms. Ang ating pagkakahulugan sa synonyms sa English ay different words with the same meaning. Sa math naman, the, uh, the same object but different names. Example, group, association, team, beautiful, pretty. Sa math, 1 plus 2 plus 5 ay kapareho lang ng 8. 1 half plus 1 half, 2 minus 1, or 5 divided by 5, or 5 over 5, lahat ng yon ay tungkol sa 1. Ngayon naman ay mag-translate tayo ng English phrases or sentences into mathematical expression or equation. Pero tandaan, dito we are to put words into symbols and we are to use as few variables as possible. So, simulan na natin. Una. 2 plus 3 equals 5. So, kung makikita ninyo, meron tayong 2, 3, and 5. Na alam naman natin kung paano isulat into symbols. At meron tayong word na plus na nasa kategorya na addition. So, kung ating translate ito into mathematical expression, siya ay magiging 2 plus 3 equals 5. Ang susunod naman ay the product of two numbers. So, kung makikita ninyo, the product, so, ang pinag-uusapan natin dito ay multiplication. Two numbers, so, ibig sabihin, meron tayong dalawang magkaibang numbers, pero walang sinabi kung sino. And dahil madalas natin gamitin ang mga variables na x at y, gagamitin natin sila. So, ibig sabihin, ang magiging ating answer lang dito ay x times y. Ang susunod naman ay mga phrases na mukhang pare-pareho pero may pagkakaiba kapag isinulat. x is less than y, x less than y, and x less y. 
So, yung una is less than, pangalawa ay less than lang, at ang pangatlo, less na lang. So, ano ba ang pinakaiba ng tatlong yan? Unahin natin sa umpisa. X is less than Y. Dahil ang ating ekspresyon ay mayroong uh, linking verb na is, ang ibig sabihin nan ay meron tayong comparison. So, X is being compared kay Y. So, with that, ang gagamitin natin ay ang symbol ni less than. Susunod. X less than Y. Kahit na less than yan, hindi natin gagamitin ang symbol na yon kapag may is lang. Ano bang pinakaiba nitong dalawa? X less Y at X less than Y. Unahin natin itong nasa huli. X less Y, ang ibig sabihin na, bawasan natin si X ng Y. So, ang ibig sabihin, subtraction, simple lang, X minus Y. Ano pinakaiba niya dun sa isa? X less than Y. So, kapag ganito ang ating phrases, walang is, less than siya, kasama si dan, ang ibig sabihin na ay spaces. So, para kung gagawin natin siyang numbers, 3 less than 5, ang ibig sabihin nun, 3 spaces before 5. So, kung iintinding mabuti, 5 minus 3. Ito, x less than y, ang ibig sabihin na ay y minus x. At dahil mukhang handa na kayo, Kayo naman ang sumagot. Unahin natin sa the sum of a number and 10. Tama. Ang ating answer dito ay x plus 10. Dahil ang sum ay addition at meron tayo ang number so nirepresenta ni x at saka ni 10. Susunod. 5 less than a number. So kung nakinig kayo doon sa una nating discussion, Less than, wala yung is, meron tayong dan, so ibig sabihin, x minus 5. Next, the square of a number. Ano bang ibig sabihin ng the square? Ibabox ba natin si number? Hindi. Ang the square dito ay exponent. Tama. So, kung exponent siya, and we have a number, isusulat natin siya na, x squared or x raised to 2. At ang huli, 4 times the square of a number. Ang times ay nangangulogang multiplication. So, ibig sabihin, 4 times yung square of the number, which is yung sagot natin kanina. Kaya magiging sagot ay 4x squared. At yun muna sa araw na to. Salamat sa pakinig at panonood. Hanggang sa muli nating pakikita, paalam!